যারা টেন ইয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড প্রাইভেট রুটে পেয়েছেন যারা সেভেন ইয়ার্স চিলড্রেন রুটে পেয়েছেন এবং যারা এখানে আউট অফ ইমিগ্রেশন রুল বা টু সেভেন সিক্স এডি এর মাধ্যমে ডিসক্রিপশনে লিখ পেয়েছেন পাঁচ বছর বা দশ বছরের ভিসা আছেন কার্ডের পিছনে রোড নো রেকেস্ট পাবলিক ফান্ড আছেন প্রত্যেকের জন্য এই আপডেটটা সম্ভব निषेधाज्ञाद তাদের ব্যাপারে যে পরিবর্তন এসেছে যাদের যে যুগান্তকারী মামলা এসেছে মামলার পরে হোম অফিস তাদের গাইডেন্স নীতিমালা যে পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনের জন্য আজকে আমার এই আপডেট অর্থাৎ যাদের ইমিগ্রেশন অবস্থানের জন্য যাদের বায়োমেট্রিক কার্ডে নো রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড আছে এই নো রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ডটা কিভাবে উড্র করতে হয় এটার জন্য হোম অফিসে কিভাবে আবেদন করতে হয় সেই আবেদনের যে সরকারি ধারা আছে আবেদনের যে গাইডেন্স আছে সেটি সরকার আদালতে পরাজিত হওয়ার পর কিভাবে পরিবর্তন করেছে আপনারা কি করে ওই নো রেকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড উড্র আবেদন করতে পারবেন সেই জন্য আজকে আমার এই আপডেটটি সবাইকে অনুরোধ করব যাদের নো রেকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড কন্ডিশন আছে এই আপডেটটা দেখে নিজে নিজে আবেদন করতে পারেন কিনা আপনারা বুঝেন কিনা যদি না বুঝতে পারেন তখন আপনি আইনজীবীর পরামর্শ নেবেন কিনা সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আমার আপডেটটা এই জন্যই আপনার বুঝতে হবে আপনি কোথায় অবস্থান করছেন আপনি আবেদন করার যোগ্য কি না এই বোঝার জন্য এই আপডেটটা কোন আইনজীবী যাওয়ার কাছে যাওয়ার জন্য আপডেট নয় যদি প্রয়োজন বোধ করেন সেটা আপনার বিবেচনা আপনি যাবেন কি যাবেন না আমি কিছু যেটা করি সবসময় আমি তো মুখের কথা বা চেহারা দেখানোর জন্য আসি না আমার বিগত দেড় দশকের মিডিয়ায় যে পদচারণা প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমি তথ্য উপাত্ত দলিল দিয়ে কথা বলি তথ্যপাত্র দলিল ছাড়া যে কথা সেটা রেডিওতে বলা যায় টেলিভিশনে বা যেখানে ভিডিওর মাধ্যমে আপডেট দেওয়া হয় সেখানে কেউ যদি আইনজীবী হিসাবে এই তথ্যপাত্র না দেখেন আমি মনে করি এটা অনেক বড় ব্যর্থতা এবং সেখানে দর্শক গ্রহণযোগ্যতা বা যে দেখছেন তাকে মনে হয় বঞ্চিত করা হয় এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয় যারা প্রযুক্তি বোঝেন না তারা হয়তো না দিয়েও পারেন যারা প্রযুক্তি বোঝেন আমি মনে করি এটা এই অনলাইনে আপডেট দেওয়ার জন্য ফরজ এই ফরজ যারা করছেন না তাদের তিরস্কার বা ভৎসনা করছি যারা পারেন না তাদের জন্য আমি বলছি আমি অনেক কিছু পারি না তার অর্থ এই না যে আমি যেটা পারি সেটা আমি করব না সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই আপডেটটা দেখার জন্য আমি এখন তথ্য উপাত্ত সরকার পার্লামেন্ট হোম অফিসের গাইডেন্স কি আছে এবং এটা ব্যাখ্যা কি আছে আপনাদের সে যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাই আমরা প্রথমে দেখতে পাই হাউস অফ কমন্স লাইব্রেরিতে করোনা ভাইরাসের সময় নো রেকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড কন্ডিশনটা ইজ করার জন্য বা এটাকে সহজ করার জন্য যেটাকে এন আর गेले বিস্তারিত বলে দেওয়া আছে নোট রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড কিভাবে দেয়া হয় এটা অভিবাসীদের জন্য কেন শুধু প্রযোজ্য এটা কখন প্রযোজ্য কিভাবে প্রযোজ্য এটাকে কিভাবে করে আপনি উড্র করবেন এটা কিন্তু পরিবর্তনের আগের যে জিনিসটা সেই জিনিসটা মাইগ্রেন্টদের জন্য নন ইউ এদের জন্য দিয়ে দেওয়া আছে এবং তারা আপনারা কিভাবে বেনিফিট এবং ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না হাউজিং অ্যাসিস্টেন্স পাবেন না সেই বিষয়ে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা হচ্ছে পার্লামেন্ট মেম্বারদের জন্য এবং আমাদের জন্য এটা অবমুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে আমরা সবাই কিন্তু এখান থেকে জিনিসটা দেখে নিতে পারি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক কার্ডের পিছনে যে তথ্যটা দেওয়া থাকে নো রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড সেটা ব্যাপারে বিস্তারিত করে পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এইটা কোথায় কাদের জন্য প্রযোজ্য সেটা কিন্তু এখানে সুন্দর করে নিচে বলে দেওয়া দেওয়া আছে সুতরাং এটা তথ্যের জন্য এটা কিন্তু উড্রোল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নয় এবং এখানে যে ইউএ ন্যাশনালরা এক নম্বর ন্যাশনাল এবং তারা সব ধরনের বেনিফিট নেয় এবং প্রচুর ইউরোপিয়ান নাগরিক এখানে শুধু বেনিফিট নেওয়ার জন্য এসেছে এটা সত্য এবং এটার জন্য কিন্তু ব্রেক্সিট হয়েছে ইউরোপিয়ান ন্যাশনালরা যে এখানে বেনিফিট নেওয়ার জন্য এসেছে সেটা বিরূপে এদেশের জনগণ না বলেছে যে তোমরা শুধু বেনিফিটের জন্য এসো না যোগ্যতার দক্ষতার বলে আসো বেনিফিট নিতে চাইলে নিতে পারো তোমার প্রধান উদ্দেশ্য বেনিফিট নয় প্রধান উদ্দেশ্য 
ইউকে ইকোনমিতে তোমার কন্ট্রিবিউশন যেটা সিংহভাগ ইউরোপিয়ানের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি এবং পারসেপশনের জন্য ব্রেক্সিটটা হয়েছে এবং আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে কোন ক্ষেত্রে বেনিফিটটা আটকিয়ে দেয় সেটা ওখানে বলেছে আমি বিস্তারিত আর যাচ্ছি না আপনারা চাইলে এই ক্ষেত্রে এটা দেখে নিতে পারেন আমি চলে যাব পরবর্তীতে যে বিভিন্ন আপডেট আছে সেই আপডেটগুলোতে আমরা প্রথমে দেখতে পাই একটি যুগান্তকারী মামলা যে মামলাটি আপনার উচ্চ আদালত থেকে রয়্যাল কস্ট অফ জাস্টিস থেকে একুশে মেতে প্রমাল গেটেড হয়েছে এবং দুজন লর্ড জাস্টিস এটা বলেছে যে নৌরকৃষ্ট পাবলিক ফান্ডের সরকার যে সংজ্ঞা দিয়েছে সেই সংজ্ঞাটা ভুল ভ্রান্ত সেটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন সরকার সেটা রায়ের আলোকে পরিবর্তন করেছে এবং আমরা যদি যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি হোম অফিসের যে গাইডেন্স ফ্যামিলি পলিসি সেই পলিসিটা ভার্সন আর্ট পরিবর্তন করবে আসলো সেকেন্ড জুন আমাদের বারো দিন আগে এই পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে আগে শুধুমাত্র ডেস্টিটিউট কথাটা ছিল এখন বলা হচ্ছে ইমিনেন্ট ডেস্টিটিউট অর্থাৎ আপনি যদি পাবলিক ফান্ড না পান তাহলে আপনার কি করতে হবে আপনি অতি দ্রুত আপনার জীবনে পরিবর্তন আসবে সেই ইমিনেন্ট ডেস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনটা আনা হয়েছে এবং সন্তান যদি থাকে বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ চিলড্রেনের কথা এখানে বলে দেওয়া আছে আপনারা সুতরাং নো রেকোয়েস্ট অফ পাবলিক ফান্ডের যে উড্রোল অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা ভালো করে বুঝে এই গাইডেন্সগুলো দেখেন যে ইমিনেন্টলি যদি আপনার জীবনের এবং লাইফস্টাইলের পরিবর্তন আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই অ্যাডভেন্টেজটা গ্রহণ করেন এবং সরকার যে কিভাবে করে নো রেকোয়েস্ট অফ পাবলিক ফান্ড উড্রো করতে হবে সেই উড্রোর জন্য এখানে যেটা বলেছে কেন আপনার সাপোর্ট লাগবে উইদাউট সরকারি সাপোর্ট আপনার সন্তান বা আপনি ওয়েলফেয়ার অফ চিলড্রেনটা কিভাবে বিঘ্নিত হবে তার প্যারেন্ট কিভাবে এটা করতে পারছে না লো ইনকামের ফলে এই বিষয়টা বলে দেওয়া আছে এবং আপনাকে কিভাবে পাবলিক ফান্ড উড্রো করে এই সহায়তা নিয়ে এই গাইডেন্সের মাধ্যমে করতে হবে সেই জিনিসটা এই গাইডেন্স অত্যন্ত সুন্দর করে বলে দেওয়া আছে যদিও অদক্ষ অযোগ্য হোম অফিসের আমি পক্ষে নয় তবে এটা বাধ্য হয়েছে তাদের কান ধরে বাধ্য করেছে আদালত তার নিজের ইচ্ছায় করেনি শত সহস্রবার বললেও করবে না আদালতের মাধ্যমে কিন্তু এখানে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং যদি বলা হয় যে আপনার ইমিনেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হওয়ার রিস্ক থাকে সেই রিস্ক থাকলে আপনি পাবলিক ফান্ডের অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং সরকার এই নীতিমালার আলোকে সেই পাবলিক ফান্ডটা পাওয়ার আপনার যোগ্য কিনা সে বিষয়ে করবে আপনারা অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম অর্থাৎ যারা দশ বছরের রুটে বা পাঁচ বছরের রুটে আছেন তাদের উভয়ের জন্যই এটা সমভাবে প্রযোজ্য কার জন্য যারা এখানে বিবাহ করে স্বামী স্ত্রী ভিসা এসেছেন যারা টেন ইয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড প্রাইভেট রুটে পেয়েছেন যারা সেভেন ইয়ার্স চিলড্রেন রুটে পেয়েছেন এবং যারা এখানে আউট অফ ইমিগ্রেশন রুল বা টু সেভেন সিক্স এডি এর মাধ্যমে ডিসক্রিপশনে লিখ পেয়েছেন পাঁচ বছর বা দশ বছরের ভিসা আছেন কার্ডের পিছনে রোড নো রেকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড আছেন প্রত্যেকের জন্য এই আপডেটটা সমভাবে প্রযোজ্য আমরা আদালতের রায়টা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি নো রেকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড ফ্রি মুভমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে সেটা সড়ক কি এটা বিস্তারিত জিনিস দিয়ে দেওয়া আছে এবং এটা কিভাবে করে কার জন্য প্রযোজ্য আপনারা চাইলে এই তথ্যগুলো যদি পড়েন আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আপনার কিন্তু পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন নেই এই তথ্যগুলো পড়ার অসুবিধা হচ্ছে আমাদের যে দর্শক আছে তারা ফেসবুকে প্রচুর সময় নষ্ট করবে তারা সিনেমা দেখবে তারা আড্ডাবাজি করবে তার জীবনের প্রয়োজনে তার সন্তানের প্রয়োজনে এই আপডেটগুলো দেখেন না আমার দুঃখ লাগে এবং এইটা যে ব্যাখ্যা করতে হয় আমাদের সিংহভাগ যারা ইউটিউব ফেসবুক আপডেট দেন তারা এটা এভাবে করে দেখিয়ে দেন না আমি তাদের ব্যর্থতাকেও নিন্দা করছি আমাদের প্ল্যান্টরা কেন দেখেন না সে বিষয়টা আমি জানি না তবে আমার সহকর্মীরা কেন এভাবে করে দেখিয়ে দেন না এই প্রযুক্তি তাদের কাছে আছে তারপর কেন দেখান না আমার সেই দুঃখটা দেড় দশক ধরে আছে আর কতদিন ধরে থাকবে আমি জানি না আমি পরবর্তীতে যাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে কাউন্সিলস কে বলা হয়েছে যে তোমরা নুর কৃষ্ণ পাবলিক ফান্ডটাকে উড্র করো এবং মাইগ্রেন্টকে সহায়তা করো কিন্তু এখানে এই পানিটা কেউ শুনছে না নীরব নিবৃত্তে কান্নায় শুনে যাচ্ছে ছোট যে পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনটা আমরা দেখে নেই যে জাজমেন্টের যে কথা বলেছিলাম সেই জাজমেন্টটাকে যখন উচ্চ আদালত থেকে বলা হয়েছে যে এই পার্ট অফ জাজমেন্টটা ভ্রান্ত এটাকে তিরস্কার করা হয়েছে তখন ঘোলা করে সরকার পানি খেয়েছে সেই তো নাচ দেখালি তবে কেন লোক হাসালি হোম অফিসের অবস্থা সেরকম হোম অফিস কোনো সময় সত্য কথা শোনে না তারা মানবিক নয় তারা অমানবিক তারা হোস্টাইল এনভারনমেন্ট বুঝে তারা বলতে পারে যে গো ব্যাক টু ইয়োর কান্ট্রি অমানবিক এবং অসভ্য হোম অফিসকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি এবং তাদেরকে ঘাট ধরে আদালতের মাধ্যমে যে তাদের সব নীতি পরস্ত করে তাদেরকে বাস্তবায়ন করতে হবে সে বিষয়ে আমি আমার দর্শক যারা আছেন তাদেরকে বলছি এবং একই জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে হোম অফিসের নো
যে আপডেট আছে সেই গাইডেন্সটা পরিবর্তন কিভাবে আসছে সেই জিনিসটা এখানে বিস্তারিত বক্ষা দেওয়া হয়েছে এখন আমি প্রায়োগিক দিকে যাচ্ছি আপনারা যদি অনলাইনে হোম অফিসে এ জায়গাটায় যান অ্যাপ্লিকেশন ফর চেঞ্জ অফ কন্ডিশন অফ লিভ টু অ্যালাউ অ্যাক্সেস টু পাবলিক ফান্ড ইফ ইউর সার্কমসেস চেঞ্জেস আপনার করোনা ভাইরাসের কারণে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় আছেন এই কারণে এই অনলাইন ফর্মটা যাবেন যে আপনি বিস্তারিত বলতে হবে আপনার প্রতিটা অ্যাকাউন্টের তথ্য দিতে হবে তথ্য দিতে হবে আপনার ইনকাম কত ব্যয় কত জীবন যাত্রা কি সে ব্যাখ্যাতে এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে এসে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা আপনারা দেখে নেবেন এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দেখে এখানে দেখেন সেটা দেখে আপনারা করবেন দেখেন এখানে সব জিনিসটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে আছে এলিজিবল কিভাবে ভাবেন টেন ইয়ার ফ্যামিলি রুটে আছেন কোন কোন রুটে আছেন কি করতে পারবেন ফাইভ ইয়ার রুটে আছেন সেক্ষেত্রে ফাইভ ইয়ার রুট টেন ইয়ার রুটটা দেখবেন দেখে আপনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে এখানে যে আছে এটার বাইরেও কিন্তু আরো অন্যান্য জিনিস আছে এভিডেন্স দিতে হবে অবশ্যই সব ব্যাংকের জিনিস দিতে হবে আয় ব্যয় বলতে হবে বলার পর আপনার বায়োমেট্রিক কার্ড পরিবর্তন করে দিলে তখনই আপনি পাবলিক ফান্ড নেয়ার জন্য যোগ্য হবেন আমি আশা করি আমাদের যারা দর্শক আছেন তারা ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট যতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে সেই জিনিসগুলো আপনাদের যে পে স্লিপ আছে সেই পে স্লিপ আপনার ইনকাম এক্সপেন্ডিচারের ব্রেকডাউন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লোকরা একটা অ্যাপ্লিকেশন করে মনে করেন হোম অফিস বুঝে নেবে জি না অদক্ষ অযোগ্য বর্ণবাদী হোম অফিস সেটা বুঝবে না আপনার নিজের ব্যাখ্যা নিজে করতে হবে না কারণে মা যেমন দুধ দেয় না হোম অফিসে আপনার এটাকে উঠিয়ে দেবে না টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট থাকলে সেটা দিতে হবে টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট না থাকলে যার বাসায় আছেন তার চিঠি দিতে হবে আপনার ইউটিউটি বিল সহ অন্যান্য বিল দিতে হবে পি বা পি দিতে হবে এবং আপনার যে বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট লেটার সেটা দিতে হবে আপনি দেখেন এই জিনিসগুলো দেখে নেবেন এই জিনিসগুলো দেখে আশা করি আপনারা নো রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড যে জিনিসটা আছে সেই নো রিকোয়েস্ট পাবলিক ফান্ড এর উড্রল যে অ্যাপ্লিকেশন সেই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা করবেন এবং আপনাদের জীবনে অর্থনৈতিক যে দুর্দশা আছে সেটা হোম অফিসের নতুন ঘোষিত পরাজিত হওয়ার পর যে আপডেট আছে সেই আপডেটটা দিয়ে সবাই নিজেকে হেল্প করবেন যে নিজেকে হেল্প করে আল্লাহ তাকে হেল্প করে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই আপডেট